friends in this video we will discuss about discontinuity of a function and its type तो डिसकॉन्टीन्यूटी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और एट एक्स इज इक्वल टू ए एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए को हम कॉन्टीन्यूटी या फिर कंटिन्यूस फंक्शन कब कहते हैं सो so, अगर एफ एक्स एक फंक्शन है एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस या फिर टू हैव कॉन्टीन्यूटी तब बोलते हैं अगर लिमिट एच टेंस टू ए एच टेंस टू जीरो f a माइनस एच दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करे लिमिट एच टेंस टू जीरो f a प्लस एच दैट इज राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और वो बराबर हो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a एट अ पॉइंट ए तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है और ये कंटिन्यूटी है तो डिसकंटिन्यूस कब बोलेंगे अ फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट अगर वो कंटिन्यूस नहीं है एक फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कब बोलेंगे कि जब वो एक जब उस वो वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं हो दैट इज कि वो जो लिमिट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट right हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर अनइक्वल हो वो एफ ए के बराबर ना हो ठीक है तो उसको बोलेंगे हम डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन जब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच एग्जिस्ट करे या फिर ना करे करे तो इक्वल नहीं हो फिर इज इक्वल टू एट अ पॉइंट फंक्शन ऑफ ए के बराबर ना हो तब उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है दैट इज अगर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच अगर एग्जिस्ट करे भी तो इज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच के बराबर ना हो एफ ए के बराबर ना हो तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है दैट इज इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी तो अब डिसकंटिन्यूस का क्या क्या टाइप होता है वो भी पढ़ लेते हैं सो so, फर्स्ट आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ठीक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो अगर एफ एक्स एक फंक्शन है एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए देन इट इज सेट टू बी रिमूवल डिसकॉन्टीन्यूटी और द फंक्शन इज सेट टू हैव रिमूवल डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन इफ उसका जो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच दैट इज राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और वो बराबर हो बट नॉट इक्वल टू एफ ए के बराबर हो ठीक है ये दोनों बराबर होगा पर इसके बराबर नहीं होगा तब उस फंक्शन को हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ए तो इसके बराबर ना हो पर ये दोनों एग्जिस्ट करे और इक्वल हो तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो एक रिमूवल डिसकंटिन्यूस फंक्शन है जो सेकंड है वो है डिसकंटिन्यूस ऑफ फर्स्ट काइंड दैट इज डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड सो एक फंक्शन को एफ एक्स एक फंक्शन एफ एक्स जो है उस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड तब बोलेंगे जब उसका जो लिमिट एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच दैट इज राइट हैंड लिमिट वो भी एग्जिस्ट करे पर वो अनइक्वल हो दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो 
एफ ए माइनस एच दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट अनइक्वल हो तो उस फंक्शन दैट इज एफ एक्स को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड नाउ जो थर्ड है वो है डिसकंटिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ सेकेंड काइंड तो एक फंक्शन एफ एक्स जो कि एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए को डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड तब बोलेंगे जब उसका जो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट ना करे और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच दैट इज राइट हैंड लिमिट वो भी एग्जिस्ट ना करे मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ सेकेंड काइंड दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अगर एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे तो उसको डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूटी कहेंगे रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी हम उस फंक्शन को कहेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करे इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू एफ के बराबर हो तो उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकन्टीन्यूटी बोलेंगे डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड उस फंक्शन को बोलेंगे जिसमें लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करे बट वो अनइक्वल हो और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड हम उस फंक्शन को बोलेंगे जिसमें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट ना करे ठीक है तो यही है डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स टाइप